Hello, people. I'm Javi Koei, joined by Chara Kirk. What's up? We're looking at a stand-up comedy video here. This one is called Roommate, stand-up comedy featuring Anubhav Singh Bossy. Thank you, Anubhav Singh Bossy, for allowing us to react to this. Very, very much appreciate it. Y'all, if you haven't already, subscribe to his YouTube channel. He's currently sitting at 2.57 million subscribers. You can help him get to 3 million. Also, help us get to 2 million. So, <laughs> subscribe here. Hit that bell icon. All notifications, please. All right, here we go. Okay. 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 और जो आर्किटेक्ट था ना उसका अ पक फ्लोर था ना मेरा वासी सर देयर वाज एन आर्किटेक्ट सिटिंग इन द ऑडियंस दो दरवाजे बनाए थे एक दरवाजा सड़क पे खुलता था जाने जाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी के आदमी बढ़िया जा रहा भाग जाया था गिरिया किसने दरवाजा खोल दिया तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में जाते थे तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे तो उधर एक बार चाय गिर गई थी तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है और हम रोज वहां से निकलते गए थे गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे यार थोड़े दिन हम रहे फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं देखो मेरे से निकलने का मेन पर्पस ये था क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इधर आदमी गया तो कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है <laughs> मैंने कहा मुझे यही चाहिए <laughs> और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं तो सारी हम संभाल के रखते थे क्यों पता नहीं <laughs> ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार तो बस आई फिर हमने कहा क्या हमारी तो है <laughs> इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के भाई पी के देख मीठी मीठी लगी मैंने क्या गेम से पी के देखी मुझे लगी नहीं मैंने कहा देखिए जितने लोग स्मोक करते हो ना बताओ कि छोटी गोल में से ना धुआं बहुत आता है जो नहीं करते मैं बता रहा हूं आप हां ऐसे गूगल मत करने लग जाना आता है वो पता नहीं उसका आपको बीमारी है वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेते पता नहीं क्या आता तो है ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था मैं पूछता था क्या कर रहा है कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है मैं क्या दिख रहा है कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है मैं देखता हूं मैंने कहा हाथ दिख तो रहा है फिर हम दूसरा वादा बनाते थे फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे तो ठीक चल रहा था हमारा फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बात सफाई वफाई कर लेते हैं हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा के हम लोग गए पास की दुकान थी वहां जाके हम भूल गए क्यों आए थे सिगरेट पीने लगे फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया तो इसने बोला कि वाइपर मत ले रख दे वापस मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते आई डोंट नो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड यार अगर नहीं कोई जरूरत नहीं मैं कर लूंगा अपने आप मैं कहता ठीक तो हमने थोड़ी देर में घूम घाम गया वापस आ गए तो हमारे यहाँ से गैलरी थी यहाँ वॉशरूम था रूम से काफी दूर आर्किटेक्ट होगी उसकी कुछ दिक्कत मुझे नहीं पता क्या तो ऐसे वॉशरूम था चाबी इसके पास थी भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया तो मैं मैंने कहा चाबी कह रहा नहीं दे रहा तो ये क्या फैटिश है तो मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास मैं कहा भाई आप तो मुझे भी अंदर ही बुला ले मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम और अंदर कुछ नहीं कर रहा है छप छप के आवाज आ रही पानी की पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था मैं भाई दे दे चाबी दो तीन बार मांगी नहीं दी मैं ठीक है बाहर में जा मुझे कुछ कुछ काम है मैं बाहर आया ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा कुछ बेच रहा होगा टाइम पास 
आओ इससे बच्चों दिखी जाए मैं कहा भाई क्या बेच रहे हो वो कुछ बोला नहीं मैं कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो तो वो वो पलटा कहता तुम कौन हो मैं कहा मैं कस्टमर बता ना क्या बेच रहे मैं सैम का फादर हूं Sam the architect? Is, the architect? is that his friend? Sam is his friend's name. Yes, he's Sam's dad. Where are you going? I'm going to buy something. 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 I'm थोड़ी दूर में भागा कह रहे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड तुम अनुभव हो ना आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है मैं नहीं कह रहा मुझे साहब ने बताया तुम्हारे बारे में और मैं ही सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे तो ये क्या दोस्त है हाँ बनाओ शकल बनाओ यार देखो मैं भाग सकता था वहां से लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा ये अपना बाप देखेगा फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे और ये संसार तमाशा देखेगा मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता तो मैं क्या बता देते हैं yeah. क्योंकि देखो मुझे क्या डर था ये आदमी क्या कर लेगा वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा ज्यादा ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे कर लो जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चेयर्स भाई साहब मुझे कोई लोड नहीं था मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में मैं क्या बता देते हैं मैंने कहा अंकल मैं अनुभवी हूँ मैं तो ऐसी मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था आपसे तो मुंह देखे बोलना नहीं चाहता कि उससे मजाक कर रहा था मैं भाई बिल्कुल बाप जो मेरे पापा ना पापा है वो लड़के नहीं तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी इतना सीरियस ऐसे खड़ा मैं खा चुकी है अंकल मतलब मैं ही आप बताओ कैसे आप कह रहे हैं सैम का है हो गया शुरू मेरे अंकल यहीं पे है ये रहा यहाँ पे वॉशरूम है वॉशरूम में क्या आप बुलाओ उसको मैं गाभी बुलाते मैं क्या मैंने जाके कह दिया मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी रख लो चाबी आपके पापा आए हैं अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे वो तो यही आदमी बता पाएगा तो भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसको समझ ही नहीं आ रही है बात तो लग रहा है मैं चाबी चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ ये तो अपनी जोन में खुश है और ये कॉमर्स का था ना तो ये नया नया कूल बना था इंडिया इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनम सुनना शुरू किया था okay. और इसके लिए नहीं था वो मेरठ का लड़का एमिनम समझ लो तुम वहां आके लड़के अभी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार तो मैंने से फिर से बोला मैंने कहा बाडी प्लीज मान जाओ आपके पापा आए हैं 
अंदर से कह रहा बडी लव द वे यू लाइ नहीं नहीं अपने पापा का सब नॉट लाइन एक ही मिनट लगेगा बाहर आके चेक कर लेना अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है अंकल आए मैंने कहा अब पता है सारी गलती साथ भी खुद की सब इनकी वजह से हुआ है अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता वो बाहर आ जाता सब हो जाता बाप है कैरेक्टर में रहना यहां आके मुझसे कह रहे कि मैं बहन से मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूं ये तो ना लड़ता अंदर तुम्हारा बोल दो ना नहीं कुछ खड़ा है शांति से मैं कहा आ गए यार पता है सब सच है एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया एम एम नीचे चला गया इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है अब मुझे जवाब देने का टाइम आ चुका है इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी इतनी बुरी बुरी की स्टेज में तो मैं दे भी नहीं सकता ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एक्सक्रेट कर दिया ऐसे चला 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 लाइन आई और तुझे पता मेरा बाप कितना बड़ा चुतिया है देखो मैं इतनी रेंज में था कि चप्पड़ खा सकता हूँ मुझे लगा कि अब ये बच्चों की चलती रहेगी तो मैंने कहा कैसे जब भी आता है एक आलू का पैकेट और चार लड्डू लेके आ जाता है फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है कह रहा ये नहीं कभी मैं चलू लिया है अंकल आपके संस्कार है मतलब ये चल रहा है अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है अंदर ही कुछ है किसी भी गाली दे रहा है मैं कहा अंकल चले यहां से आज का तो हो गया होगा चले सारी सुन के जाओगे क्या इतनी दूर गए होंगे वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी इसने ऊपर से चा भी फेंक दी कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा देखो मैं याद रखूंगा बड़ी एक बार बाहर तो आओ तुम क्या क्या याद रखोगे अगर लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है तो अब ये मानना चालू करेगा जो आया तो मैं ऐसे में इन्हें अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा तो, तो उससे पहले इतना कुछ हो गया तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे मैं नहीं जा रहा अंकल कह रहे चाबी उठाओ मैंने चाबी उठाई उठाई खड़ा हो गया कह रहा चलो मैंने कहा हाँ चल रहे चलो गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ कह रहे खोलो मैं भूल गया कैसे बोलते यार वो ताला भी ना बीस पच्चीस बार में खुलता था मैंने उस दिन में चाबी लगाई कट से खुलिया वो ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज मैंने ताला ऊपर अटका कुंडी खोली मैंने कहा अंकल अब आप कर लो गेट पहले तो बाहर लाए वो दो जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर जगाए वो आदमी स्मोक नहीं करता ये क्या था मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं अंकल अंदर घुसे सामने एक चेयर पड़ी थी उस पर कपड़े पड़े तो मैंने कपड़े हटाए मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ बस बैठ रहा हूँ बाप 
लाइट जलाओ मैंने कहा लाइट नहीं आ रही वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा था वो इंडिकेटर नहीं लगा रहा था वो जल रहा था कह रहा वो तो जल रहा है मैं कहा इन्वर्टर जल रहा है छोटा इन्वर्टर इतना लोड ले पाता उन्होंने सारी बोतल देखी पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते बॉटल देखी और मतलब इतना जेनुइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना हाँ पीते और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है उठ के कमरे में घूमे उधर मत जाओ कत लो रखा वहां पर उन्होंने देखा हमारे चाय वाई के एरिया के लिए अच्छा अच्छा ठीक एक तो बाप लोगों को ना बच्चा उनका आर्टिस्ट की कदर नहीं होती आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से हम पंखा चलाते थे कि गिर जाएगा आगे तोड़ दिया वो और डिब्बिया देख रहे हैं सारी उसमें एक डब्बी उठाई उसमें आवाज आई खोली तो उसमें बीड़ी थी तो कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते नहीं अंकल पीते ये रात को दो बजे का इमरजेंसी वाला वैसे भी बहुत पैसे भेजते हो ना भाई वो करेक्टर आदमी थे यार वो सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली दो बुक चाहिए पैसे दे दो तो वही वाली दो बुक भेज देते थे हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे कोई ले लो यार तो हमारे तो कोर्स की भी नहीं अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल बैठ गए अब वेट चल रहा है मैं अंकल चाय पी चाय पी तो तुम लोग पत्थर के नजर कौन मत मारो पी नहीं तो बताओ मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ यहाँ पिटाई नहीं हो रही है भाई इतने में हमारे हमारे सैबिनम साहब देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है इसकी दुनिया कहीं और है ये वॉशरूम से निकला इसका ऐसे हाथ निकला ये वापस गया मेरे बड़ी हो गया आप धप्पा हो गया आ जाओ मैं देख लिया पापा ने आ जाओ अब कुछ नहीं हो सकता बाहर आया करो भाई जाओगे मैं मुझे क्या तेरा भाई मुझे तो मैं देखना है चल जल्दी आए रूम आए फैमिली वैल्यूज भाई नाती पहले पैर छू मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा बैठा अंकल ने कहा क्या है सब कह रहा मैं नहीं करता अंकल ने मेरी तरफ देखा मैंने कहा मैं भी नहीं करता मकान मालिक का है सब मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का बकवास कर रहा मैं नहीं करता भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डाटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो मैं कॉमर्स का ही कह रहा बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है फिलहाल ठिकाना वो डाटा डाटा मैं आप मारेंगे आप मारेंगे खुद बाथरूम गए तुरंत वापस भी आ गए मगर इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट देख के रहा ना सामने मारो पैसे की तरह 
फिर वो आप बताएं फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों क्या होगा ये बेटा गलत चीजें हैं और मेरी तरफ देख के कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो मैं कहा छोड़ देना अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ कुछ नहीं मैं ऐसे घूम रहा हूँ अंकल का बैग देखा तो उसमें एक आलू भुजे रखी चार लड्डू रखे मैं कहा आज तो नहीं निकालेंगे आज तो इसे वापस ले जाएंगे आज तो बात कर रहे हैं उसे करते करते उन्होंने आलू भुजे निकाल दी मैं कह रहे यार पता ही शर्म नहीं आ रही अभी गाली खाई कह रहे बेटा सुनो ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे ठाव तुमसे बात करता हूँ बैग उठाया और चल दी क्योंकि ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप अगर आपको इतना इजी काम नहीं आता तो भाई वो चले गए मैं कहा ये क्या हुआ यार मैं तेरे पापा तो जो मारते नहीं है क्या भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं भाई वो कहना वाइपर मैं कहा तो इसलिए मना करा था क्या भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से मारते हैं ये अजीब फेटेश नहीं तुम्हारी बात बाथरूम से बहुत ज़्यादा लगा दिया तुमने उसे तुम और किस चीज़ से नहीं करे नहीं भाई उसे मारते हैं तो अब क्या होगा करा कुछ नहीं वीकेंड में मेरे जाऊँगा और पापा ने आवाइपर लाएंगे बस फिर उसके बाद आके दिखाऊँग फिर पांच सात मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं फिर पांच सात मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत किसी के लिए गलत किसी के लिए सही होता है तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था हमने वो निकाला एक एक पैक बनाया बुझी आई थी इसका यूज भी तो करना था हमने बुझे गोली अपने अपने बादल बनाए हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ ओह नो ओह नो ओह नो तो वाइपर तो वाइपर भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था उन्हें स्वीटी लाइम के वाइपर से जो सोता है ना उसको तक घुमा घुमा मैंने अंकल देखे मेरे अंकल लव द वे यू लाए I was convinced. I just washed my arm and hands. There's a bug that was flying around. And I was like, I gotcha. <laughs> I never ever am able to catch them. But like one clap and I got it for the first time in my life. I'm like, oh yeah. I was convinced that they were drunk or, or high or something based on the way he was telling the story because like the fact that he was giggling at the simplest ideas and the simplest things. I'm like, he must be high. But he was just so amused by the situation and the possibilities of his friend getting in trouble. And I yeah. was even more surprised that his friend didn't turn on him in a fit of rage. Like, why would you do that to me? It's just, his friend just sort of was so caught by being caught by his dad. He was so like in that, that he couldn't even, I guess he didn't have time to be mad at, at uh, Anubhav. Maybe. I was a little bit confused in the beginning, to be honest, because initially I thought when he was talking about all of the drinks that they were like drinking and then saving and the smoking, I thought he was talking about his dad for some reason. Me too. And I was kind of like, wait, what? This is so weird. But then as the story went on, I realized I was like, oh, okay, he's talking about his roommate. I get it now. And so it's it Sam. Yeah. So yeah. it just started making a lot more sense. But the thing I love about Anubhav Singh Basi is that he's just so good at telling stories. Like he's that kind of yarn spinner where you're just like, yeah, I'll hang out with you and, and listen to the story. Like, I just want to see where it goes. Yeah. It feels like he's the type of dude you'd hang out with at a bar and just keep buying him drinks so that he keeps telling you stories. Right. You're like, yeah, oh, that was great. Tell me another one. Here's another beer. Obviously, there were things that were lost in translation for us, but I like his overall demeanor and his way of telling the story. And, you know, what's cool about him is kind of like Louis C.K., he makes it feel like it's the first time he's telling that story. Right. Especially because he's sort of laughing at the humor in his own, the thing that he went through. You know, because I think that's what we all sort of do when we're telling a funny story that we encountered as we start laughing at our own thing. And that I think is a very, very interesting, I guess for lack of a better word, a, a good technique for stand-up comedy. And you don't see it often employed actually. Uh, with right. uh, Other than someone like 
Kevin Hart. And the thing about it is with Kevin Hart, I can tell when Kevin Hart is sort of fudging it or faking it, like when it feels like he's inducing it. With Anubov, I can't tell if he's, like it seems legitimate. It seems yeah. like he's being real. It just seems, it seems really natural. He yeah. actually kind of reminds me of my friend Raj. They have that same kind of cheeky nature. He'd see something about to go down and then he'd get this look in his eye of like, Let's just see how far we can take this. What do we do? What mischief will we get up to? And that's kind of what I get from Anubhav here, where he's just like, oh, <laughs> it's about to pop off. I love it. Let's 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 see what we can do. And he's just like so cheeky with it. I I really enjoyed that. That was such a punk move, though. Like <laughs> he could have helped his friend out. Like why get your friend in trouble? He got his friend. Because it's funny. Yeah, but like the consequences are so like I don't. I maybe maybe the consequences weren't that bad. But I would be so mad at him if that was me, if I was his roommate in the bathroom. I was convinced the way they were talking about, the way he was talking about smoking the cigarette and the puffs and all that stuff yeah. and making shapes, I was convinced that he must have been smoking weed. I've never known anyone to have that much elation, that much joy out of smoking cigarettes. Because cigarettes is a very mellowing kind of thing and nothing more. Usually you don't get a lot of humorous stories around cigarettes. Right. You know what I mean? Usually yeah. it's around weed because it induces a certain state of uh, judgment. Well, it sounds like the same cigarettes that they were smoking, this gold or whatever, was probably like a very strong, maybe unfiltered type uh, cigarette. Because okay. I remember back in college, I had a friend who was obsessed with smoking Marlboro Reds, which most of my friends smoked the light version, but the Reds, that was strong. And like, mm. I never tried it, but I could smell it. And I'm like, whew, that's some, that's some heady, smelling tobacco. I feel like I can relate to his uh, feeling of uh, it's this being anticlimactic because I remember being in England, I think with you actually. Oh yeah. And we were on the train and apparently like one English guy bumped into another English guy and he's like, you pushed me, you pushed me. And he's like, no, I didn't, I didn't push you. You pushed me, you pushed me. No, I didn't, I didn't push you. Oh, oh, oh. And, they, and they're kind of like mumbling at each other a lot. And I was like, oh shit. It's about, I'm about to see two English guys get into a fight. And I'm just like watching with it. It was so much anticipation. Hey, you pushed me. Hmm, hmm. <laughs> that was it. And I'm like, what the fuck? You guys had all this bravado and posturing for nothing. And it just, you just mumbled your way into each other, into opposing corners, opposite corners. I'm like, what the hell? It was so like upsetting. I was, I was ready to see some action go down. Well, yeah, that's, that, that's what he wanted to see. And, and I, I kind of enjoyed the whole, like, how he kind of did like that long walk for a cup of water thing with the wiper. What is a wiper? What is well, okay, so this is what I think a wiper is for like cleaning the bathroom, like a squeegee. That's a squeegee. That, that can't be what he's talking about. You think he's talking about a squeegee? What else would you use to clean your bathroom? When he said wiper, I thought he meant a windshield wiper. Oh, okay. Because that would hurt. Or maybe it's like a cloth or something. I don't know what, that makes what more wiper sense. you guys use. Like a towel? Yeah. It was kind of funny how they went out to buy- A towel buy... makes way more sense. Okay, yeah. well whatever. They went out to buy this wiper yeah. and then forgot and then came back. I think they forgot, right? And then they came back and then it was like, it seemed like this in, not inconsequential part of the story that he specifically mentioned a wiper, but mm -hmm. it was actually really smart because he kind of, planted that detail in our heads and then we, like we go through the story and so long and then it's like oh he didn't get hit because his dad only hits him with a wiper well phew because yeah. <laughs> they didn't get one and then his dad went out and got one so he could come back and kick his ass mm -hmm. that's mean <laughs> why this is mean like i would if it's my boy if it's my buddy i'm gonna be like yo like first off I'm gonna, I'm gonna send it. Like, you ever watch Terminator 2? I'm uh -huh. gonna send, I'm gonna send the dad the other direction first and be like, no, he went, he went that way. He's not here. He's not here yet. It was, it was malicious. It was on purpose. He, he, he instigated because he just, he's a troublemaker and he wanted to see some trouble. He wanted to see his friend get smacked by his dad. That's why he went through all this. And he goaded him, he goaded him into saying, divulging more information and speaking honestly through a door because he didn't know his dad was on the other side. He, he led him into that no, bear trap. But that, that was so stupid because his friend, gave him that information. Like he went on a whole swearing tirade and then at the end of it was like, my, my dad's an asshole or whatever. And Cause then, he didn't think his dad was actually there. <laughs> yeah, but like, but like Anubhav said, if he had just come out of the bathroom when he asked him to come out of the bathroom cause his dad was there, then he would have known and he would have shut up. 
I'm fairly certain that he made it sound like it was a joke. Like, hey man, your pop's here. Like, as a joke, as, hey man, uh, come on, your dad's out here. Like, with a serious militant tone. Yeah, but tone. okay, I feel like even if he had done a serious tone, the type of person that he is, he's probably always cracking jokes. So even if he was doing a serious tone, his friend's probably like, dude, this isn't funny. And the patience of his dad, I was so confusing to me. I'm like, if I'm the if I'm the father, I'm gonna walk up to the door myself and just make and announce myself. But yeah. the fact that he would have his friend do it, it's almost like his dad wanted this. His dad wanted to see what his son was gonna do if he didn't know that he was actually there. The dad's a punk. They're like the, the two whole of them. Family. Yeah, this is this is mean. Poor that poor guy. <laughs> like on the other side, just trying to have a shit or whatever he was doing. And he was so scared. He ran back in and locked the doors like, I'm so sorry. I felt bad for him. I just felt bad. I'm like, oh my God, that sucks. Can you imagine being a kid in college? Like, a gr basically you're a grown up and your dad is beating you with a towel. That's it's Listen. Just horrifying. I just feel bad for the kid being seven, it, would have, it has to be like 18 years old and he's running from his dad because he knows he's gonna get beat. I feel bad for him. I just feel bad. I'm like, damn, that sucks. And and Autobob did a, it was a punk move. He was like, he led his father there, full well knowing what was gonna happen. He must have been drunk, or he's just he's just a troublemaker. Because like the last story I remember is the water cooler story. Yeah. I'm just like, what are you doing, guy? <laughs> he just gets up to shenanigans. Yeah. He's all about it. He's about he's about the party, and he's about having a good time. I'm convinced there is absolutely zero embellishing in this story. Yeah, I think so. Because the thing about it is there's nothing outrageous happening in the story. It all feels within the realm of possibilities and that's the more disturbing part. <laughs> like, oh my God, that's so mean. So That's like the sense I get whenever I watch his stuff. I'm just like, it's such an interesting form of comedy because it doesn't even feel like jokes. Yeah, Do you know what I mean? Exactly. It just feels like a funny story and we're invited into his world and it's really lovely, but also kind of mean. <laughs> sure. I mean, he's a good storyteller. I wouldn't, I wouldn't yeah. say it's lovely, but it's definitely a good storytelling no, thing. Like what I mean is it's lovely in the sense of like we're invited into his world and sure. we feel like friends and, right. and that's very, very nice. Well, you guys, make sure you subscribe to Anna Bob's YouTube channel as well as this channel right here and check out our other reactions, reviews, short films, vlogs, and interviews. I'm Jabby Kawai. This is Achara Cook. Peace out.